بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشق نمبر 1.7 شروع کریں گے یہ صفحہ نمبر 30 پہ اس کا question نمبر 1 یہ ہے کہ A set جو ہے وہ 2 4 8 ہے B جو ہے وہ 1 اور 3 ہے تو انہوں نے کہا کہ A cross B اور B cross A کے آپ نے دو سنائی رب یعنی کہ دو آرڈر پیلٹ لکھنے ہیں اور ان کے بعد ان کا ڈومین اور رینج نکالنا ہے تو A cross B کیا ہوگا 2 1 2 کو لے کے 1 ملا لیا اس کے بعد 2 کو لے کے 3 ملا لیا آپ چاہیں تو سارے لکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے دو کا ہے تو میں نے صرف دو پہ یہاں پہ روک دیتا ہوں ادروائز فور ون فور تھری ایسے بھی ہوگا نا میں سارے لکھ دیتے ہیں چلیں فور ون فور تھری پھر ایٹ ون اور ایٹ تھری ایک فاس بھی آگیا ہے اب دو سنائی ربط ہے تو اسے آر کہیں گے آر ون آپ لے لیں ٹو ون ٹو تھری لے لیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آر ٹو جو آپ لے لیں وہ فور ون اور ایٹ ون لے لیں چل یہ کراس بی کا آگیا آپ نے ڈومین لکھنا ہے آر ون کا تو وہ کیا ہوگا ڈومین پہلے والے ہوتے ہیں نا ٹو رینج کیا ہوگا بعد والے ہوتے ہیں ون اور تری اس سائٹ پہ اس کا ڈومین آر ٹو کا کیا ہوگا فور اور ایٹ رینج کیا ہوگی ون سوری بریکٹ لگے کیسے ون ٹھیک ہے اچھا جی اب بی کراس اے کرنا ہے تو بی پہلے آئے گا ون ٹو ون فور ون ایٹ آپ دیکھا جاتے ہیں ان کو الٹا کر کے بھی لکھنا شروع کر دیں ون ٹو تھری ٹو ون فور تھری فور ون ایٹ تھری ایٹ وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ میں بھی بعض خطاب کو آسان لگے اچھا ون والا ہوگیا آپ تھری سے کرتے ہیں تھری ٹو تھری فور تھری ایٹ اب آپ آر ون لے لیں مثال کے طور پر ون ٹو تھری ٹو لے لیتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آر ٹو آپ لے لیں تھری ٹو دوبارہ میں نے لے لیا ہے تھری فور ڈومین آر ون کی کیا ہوگی ون تھری رینج آر ون کی کیا ہوگی ٹو ایدھر ڈومین کیا ہوگی آر ٹو کی تھری رینج کیا ہوگی بعد والے نا ٹو اور فور تو اس کے ساتھ آپ کا پہلا سوال ہو گیا اگلا والا قویسن دیکھتے ہیں کہ A set ہے مائنس وان زیرو اور وان اس تو set A کے تین سنائی روابط لکھیں ان کے تین اس کے order pairs لکھنے ہیں اور ان کی domain اور range بھی معلوم کرنی ہے تو پہلے آپ کو A cross A نکالنا پڑے گا مائنس وان مائنس وان مائنس وان زیرو مائنس وان وان پھر آپ زیرو سے لے لیں زیرو مائنس وان زیرو زیرو اور زیرو وان اس کے بعد آپ وان مائنس وان وان زیرو اور وان وان تین لکھنے آر وان آپ لے لیں کچھ بھی لے لیں مائنس وان زیرو مائنس وان وان آر ٹو آپ لے لیں زیرو مائنس ون زیرو زیرو اور زیرو ون 
आर थ्री आप ले लें वन माइनस वन माइनस वन ज़ीरो माइनस वन वन अच्छा जी डोमेन और रेंज निकाल देते हैं इसका डोमेन आर वन का क्या होगा माइनस वन रेंज आर वन का क्या होगा ज़ीरो वन इधर डोमेन क्या होगा आर वन का ज़ीरो रेंज आर वन क्या हो गए आर टू सॉरी माइनस वन ज़ीरो वन इधर डोमेन आर थ्री की क्या होगी वन माइनस वन रेंज होगी आर थ्री की माइनस वन ज़ीरो वन चलो जी ये भी सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री है कि मदरजल सूरतों में सनाई रवाबत की यानी कि ऑर्डर्ड पेड़स की तादाद लिखें अच्छा जी पहला वाला क्या है सेट ए में जबकि सेट ए के अरकान की तादाद फोर है ए है और इसके जो अरकान की तादाद है ना वो फोर है तो इसके आपने सनाई रवाबत यानी कि ऑर्डर्ड पेड़स की तादाद बतानी है अब जब ए की सेट हो तो उसका जब ऑर्डर्ड पेड़ बनाएंगे वो ए क्रॉस ए से बनाएंगे ना ठीक है तो इसके भी अरकान के तादाद चार है इसके भी चार है तो ऑर्डर्ड पेड़ जो होंगे ना उनकी तादाद होती है फोर और फोर क्योंकि पहले पहले सेट के आप अरकान की तादाद लिखते हैं टू रेस्ट पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट सेट और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हों तो ये टू रेज टू पार सिक्सटीन आ गया अच्छा जी अगला वाला है केस के ए क्रॉस बी में जबकि ए के जो अरकान हैं वो पाँच हैं बी के तीन हैं तो टू रेज टू पार फाइव इंटू थ्री टू रेज टू पार फिफ्टीन आ गया और तीसरी वाली पॉसिबिलिटी बल्कि क्वेश्चन है ए क्रॉस बी में जबकि हर एक तादाद हर एक अरकान की तादाद एन हो तो टू रेस्ट पर एन इन टू एन टू रेस्ट पर एन स्क्वायर कर लें ठीक है जब आप चेक कर लेते हैं वन पॉइंट सेवन के क्वेश्चन नंबर थ्री टू रेपर सिक्सटीन टू रेपर फिफ्टीन टू रेपर बिल्कुल ठीक जवाब अच्छा जी क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक सेट है ए ए सेट है वन टू फोर और बी सेट है वन थ्री फोर तो लिखा है कि ए क्रॉस बी में एक सनाई रब्त आर लिखें जबकि आर जो है आपने ए क्रॉस बी में आर लिखना ठीक है आर लिखना जबकि आर जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं ना आर इसके तीन एलिमेंट्स इसके तीन है तो खासे बन जाएंगे ऑर्डर पेड्स लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपने आर ऐसा लिखना है जो कि इस शर्त पे पूरा होता था वो शर्त क्या है कि ऐसे एक्स वाई का ऑर्डर पेड़ हो जबकि एक्स जो है वो ए का रुकन हो ठीक है ना और y जो है वो b का रुकन हो जो कि बड़ी ऑबियस ही बात है x a का होगा y b का होगा क्योंकि आप a क्रॉस b में ले रहे हैं लेकिन आगे वो सबसे अहम शर्त बता रहे हैं सॉरी y जो है वो छोटा है एक्स से y वाला जो है ना वो छोटा है एक्स से तो हम ऐसे करते हैं कि a क्रॉस b के सारे ले लेते हैं उसके बाद जो जो इस शर्त पर पूरे उतरते होंगे उन्हें हम मार्क कर लेंगे तो वन वन अगला है वन थ्री अगला है वन फोर उसके बाद टू से शुरू करता हूँ ये क्रॉस भी ना तो इसके बारी बारी ले रहे हैं और फिर उनको उन सबको इनके साथ बना रहे हैं टू वन टू थ्री टू फोर 
उसके बाद फोर वन फोर थ्री और फोर फोर अच्छा जी हमने वो लेने हैं जिनमें वाई छोटा हो एक्स के नस्बत यानी कि दूसरा वाला छोटा हो पहले वाले की नस्बत इसमें बड़ा है इसमें बराबर है इसमें बड़ा है मैं वाई से शुरू कर रहा हूँ इसमें वाई बराबर है इसमें वाई बड़ा है बड़ा है इसमें वाई छोटा है ये एक आएगा इसमें वाई बड़ा है इसमें वाई बड़ा है इसमें वाई छोटा है इसमें भी वाई छोटा है तो हमारा जो जवाब है ना वो ये है आर का टू वन फोर वन फोर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर का भी जवाब चेक कर लिया जाए टू वन फोर वन फोर थ्री बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं कि ए है वन टू थ्री बी है टू थ्री फोर तो इसमें भी ए क्रॉस बी के सनाई रब्त को ऐसा ऑर्डर पेड़ लिखना है आर जबकि आर की उन्होंने कंडीशन बताई भी आगे ठीक है आर क्या है जो उन्होंने कंडीशन बताई उसके मुताबिक एक्स वाई जबकि एक्स जो है ना वो ए का रुकन है और वाई बी का और वाई बड़ा है एक्स से इस दफ़ा कंडीशन उल्टी है तो ए क्रॉस बी ले लें सारे पहले वन टू वन थ्री वन फोर उसके बाद टू 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 थ्री और टू फोर उसके बाद थ्री टू थ्री थ्री और थ्री फोर तो इस दफ़ा आपने जनाब वाई बड़ा लेना है ये वाई बड़ा ये वाला वाई बड़ा है इसमें ये आएगा ये बराबर है ये वाई बड़ा है ये वाई बड़ा है और ये वाई बड़ा तो आर हमारा क्या आ गया वन टू वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर थ्री फोर बेहतर है जब आपको चेक कर लिया जाए वन टू वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर थ्री फोर बिल्कुल ठीक है जवाब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज आधी ख़त्म होगी पाँच सवाल हो गए हैं दस सवाल हैं टोटल अगला सवाल करते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है ए है माइनस टू ज़ीरो टू बी है माइनस वन ज़ीरो माइनस टू अच्छा जी ए क्रॉस बी में आपने ऐसा सनाई रफ्त लिखना है जबकि आर जो है ना यानी कि वो जो ऑर्डर पेयर होगा आर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होगा यहाँ तक तो वो सीधी सारी बात है ना अब ये कंडीशन आई कि वाई जो है छोटा है या बड़ा है एक्स से y is less than or equal to x. तो a cross b आप सारे लिखें माइनस टू माइनस वन माइनस टू ज़ीरो माइनस टू माइनस टू ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो माइनस टू उसके बाद टू माइनस वन टू ज़ीरो टू माइनस टू अच्छा जी y ने छोटा होना या बराबर होना है एक्स से तो माइनस वन बड़ा ना माइनस टू से इसको नहीं हो लेंगे इधर जी y छोटा इधर y बराबर है चलेगा इधर y जो है ना वो छोटा है माइनस वन छोटा था ना जीरो से ये भी आएगा बराबर है 
ये भी आएगा माइनस टू छोटा होता है ज़ीरो से माइनस वन छोटा होता है टू से बिल्कुल ठीक है ज़ीरो छोटा होता है टू से बिल्कुल ठीक है माइनस टू छोटा होता है टू से काफ़ी सारे आ गए माइनस टू माइनस वन माइनस टू ज़ीरो माइनस टू माइनस टू ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस टू टू माइनस वन टू ज़ीरो टू माइनस टू जो आप चेक कर लिया जाए माइनस टू माइनस टू ठीक है ये है ज़ीरो माइनस वन ये भी दिया हुआ बुक में ज़ीरो ज़ीरो भी है ज़ीरो माइनस टू भी है टू माइनस वन भी है टू ज़ीरो भी है टू माइनस टू भी है ये दोनों क्यों नहीं दिए हुए ओ सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ ना ये तो ये तो पता नहीं मैंने क्यों कॉपी किया है तो आता ही नहीं है माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो बड़ा होता है भाई मैंने गलत लगाया ये मेरी गलती है ये नहीं आएगा ठीक है इसको मिटा दें और ये मैंने पता नहीं क्यों कॉपी किया ये तो वैसे ही नहीं आता ज़ीरो बड़ा होता है माइनस टू से आपको पता ना ये ज़ीरो ये माइनस वन ये माइनस टू इधर को बड़े होते हैं तो ज़ीरो बड़ा है माइनस से ये भी नहीं आता लिहाजा ये हमारा बाकी आंसर है माजरत चाहता हूँ जो लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाएं इस तरह मैं गलत लिख लूँ आगे जाके मैं करेक्शन करूं आप मेरी माजरत को कबूल करें आ, गलती हो जाती है इंसान से अगला अगला सवाल करते हैं अच्छा जी लिखा है जी आर बराबर है एक्स वाई जबकि x और y जो है ना वो होल नंबर्स हैं मुकम्मल अदाद जो कि ज़ीरो वन टू इस तरह करके होते हैं और x जमा वाई बराबर है सात के तब r की डोमेन और आपने ना रेंज लिखनी है दोनों का मजमू जो है ना वो सात आना चाहिए ये ज़रा इंटरेस्टिंग सा सवाल है इसको देखते हैं अच्छा दोनों का मजमू सात होना चाहिए ना तो मैं आर को लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अब देखें आपने ज़ीरो अगर ले लिया तो इधर सेवन आ जाएगा दोनों का सम सेवन होना चाहिए ना पहले मैं जी एक्स जो है ना वो ज़ीरो ले रहा हूँ एक्स मतलब ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ अगर मैं एक्स एक बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा अगर मैं एक्स एक और बढ़ाता हूँ तो वाई एक और कम हो जाएगा ठक टोटल सेवन रहे ये भी सेवन टोटल है अगर मैं एक्स एक और बढ़ाता हूँ तीन कर लेता हूँ वाई फोर हो जाएगा इसको मैं अगर फोर करूं तो वाई थ्री हो जाएगा इसको मैं एक और बढ़ाऊं एक्स को फाइव कर दूं तो वाई मेरा टू हो जाएगा ताकि सम सेवन रहे एक्स को अगर मैं सिक्स करूंगा तो वाई मेरा वन हो जाएगा और एक्स को अगर मैं सेवन करूं तो वाई ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो इसमें डोमेन क्या आई फिर आ ज़ीरो आया वन टू थ्री ये फोर आया पहले वाले आ रहे हैं ना फाइव आया सिक्स आया और सेवन आया रेंज क्या आई रेंज में पहले सेवन आ गया फिर सिक्स आ गया फिर ये फाइव आ गया फिर फोर आ गया फिर थ्री आ गया फिर टू आ गया फिर वन आ गया और ज़ीरो आ गया तो ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर एट ये एट भी ना सेवन से मिलता जुलता कि आप सनाई रब यानी कि ऑर्डर पे आर की डोमेन और रेंज लिखें जबकि आर जो है ना वो ये है
قدرتی اعداد ہیں اور x جمع 2y x plus 2y is equal to 16 اچھا جی اس طرح natural numbers ہیں یعنی کہ 1 2 3 4 چلتا جاتا سلسلہ اب x plus 2y جو ہے نا وہ 16 ہونا چاہیے تو اگر میں x کی value 0 لیتا ہوں تو یہاں پہ definitely 16 آنا چاہیے تو y کی value کیا ہوگی 8 تب ہی 16 ہوگا نا اچھا تو اگر میں x کی value 1 کرتا ہوں 1 تو یہاں پہ اوبرال کیا آنا چاہیے ٹوٹل سکسٹین ہونا چاہیے تو یہاں پہ ففٹین آنا چاہیے نا تو ٹو کو میں کس سے ملٹیپلائے کروں گا کہ ففٹین ہوگا سیون پرنٹ فائیو سے لیکن سیون پرنٹ فائیو تو نیچرل نمبر نہیں ہے وائے کو نیچرل نمبر ہونا چاہیے نا تو یہ میرا نہیں ہوگا اچھا جی اگر میں یہاں پہ ٹو کر دیتا ہوں تو ٹو پلاس آہ فورٹین ہونا چاہیے نا ادھر ٹو انٹو سیون ہوگا نا پھر ایکٹو سکسٹین ٹھیک ہے تو یہاں پہ کورسپونڈنگلی میں ایکس اور وائی کی ویلیوز بھی لکھتا جاتا ہوں بلکہ چلیں بعد میں لکھ دیتا ہے اب میں یہاں پہ ایکس اگر تین کرتا ہوں تو سولہ کے لیے یہاں پہ باقی کیا آنا چاہیے تھرٹین تو تھرٹین کے لیے بھی پھر یہ وہ مجھے اسے ٹو کو کس سے ملڈی بلائی کرنا پڑے گا تھرٹین کے لیے آہ سکس پنٹ فائیو سے تو وہ سکس پنٹ فائیو نیچرل نمبر نہیں ہے تو لہذا میں تھری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں میں پائی فور کرتا ہوں ایکس کو فور کرتا ہوں تو سکسٹین کے لیے یہاں ٹویلو آنا چاہیے نا ٹویلو کیسا آئے گا ٹو انٹو سکس ٹھیک تو یہ بارہ چار سولہ ٹھیک ہے سکسٹین آہ یہ ویلڈ ہے یہ ویلڈ ہے یہ ویلڈ ہے اگر میں ایکس کو فائیو کرتا ہوں تو یہاں پہ الیون ہونا چاہیے وہ بھی ٹھیک نہیں چلے گا x اگر میں 6 کرتا ہوں تو y کیا ہوگا 10 ہونا چاہیے نا تو 2 into 5 ہوگا تو یہ آپ کی x کی values چلتی آ رہی ہیں اور یہ جب bracket کے اندر انہیں y کی values چلتی آ رہی ہیں ادھر 7 کرتا ہوں ادھر 9 آئے گا 9 جانا پھر وہ ٹھیک نہیں رہے گا 8 کرتا ہوں اگر تو یہاں 8 آنا چاہیے تو کیسے آئے گا 2 into 4 ٹھیک ہے ادھر میں نائن کرتا ہوں تو ادھر سیون آئے گا وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ سیون کے لیے ٹو انٹو تھری پنٹ فائیو کرنا پڑے گا اور تھری پنٹ فائیو نیچرل نمبر نہیں ہے ٹین کرتا ہوں اگر میں ٹھیک ہوگا میرا خیال ہے تو ادھر سکس آنا چاہیے تو ٹو انٹو تھری ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں الیون کرتا ہوں تو فائیو آئے گا ٹھیک نہیں ہے ٹویلو کرتا ہوں ٹویلو کرتا ہوں تو فور آنا چاہیے تو ٹو انٹو ٹو ہو جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ٹویل کے بعد تھرٹین بھی ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ پھر تھری آئے گا فورٹین کرتا ہوں میں تو فورٹین پلاس ٹو انٹو ون سکسٹین آجائے گا ٹھیک ہے ففٹین کروں گا تب بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایدھر ون آئے گا نا پھر تو ٹو انٹو ون تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹوٹل زیادہ ہو جائے گا سکسٹین کرتا ہوں میں اگر سکسٹین کرتا ہوں نا میں ادھر تو ٹو انٹو زیرو ہوگا تو سکسٹین آجائے گا اب جناب آپ کی پہلے والی ویلیوز x کی ہیں دوسری والی y کی ہیں اب آپ ایک چیز اگر ابھی تک نوٹ کر چکے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہے آپ نے غلطی نہیں کی اگر آپ نے وہ چیز میری غلطی نہیں پکڑی نا تو آپ جو ہے نا دوبارہ سے دیکھیں کہ انہوں نے قویسن میں کیا کہا تھا انہوں نے قویسن میں کہا تھا natural number natural number میں تو جناب zero آتا ہی نہیں ہے لہذا یہ بھی ہولڈ نہیں کرے گی کیونکہ x زیرو نہیں ہو سکتا x کو نیچرل نمبر ہونا چاہیے اسی طرح ادھر y بھی زیرو نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو لہذا ہمارا آرڈر پیر کیا نکلا یہ جو ہے ہاں یہ نکلا یہ والی ویلی سے باقی کی تو اس 2 کی ویلی کے ساتھ 7 آتا 4 کی ویلی کے ساتھ یہ 6 آتا 
और मैं ये ट्वेल्व नहीं ले रहा हमने सिक्स लेना है क्योंकि टू वाई है अच्छा जी सिक्स की वैल्यू के साथ फाइव आता है एट की वैल्यू के साथ फोर आता टेन की वैल्यू के साथ थ्री आता ट्वेल्व की वैल्यू के साथ टू आता फोर्टीन की वैल्यू के साथ वन आता चेक करते हैं सब आपको मुमकिन है कोई गलती होगी हो सॉरी मुझे जवाब में डोमेन और रेंज बताना ना मैं भूल ही गया डोमेन होगा इसका टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन ठीक है जवाब मैं बुक से चेक कर रहा हूँ साथ रेंज होगी इसकी जनाब सेवन सिक्स ये सेवन ये सिक्स ये फाइव ये फोर ये थ्री टू वन बिल्कुल ठीक है जवाब ठीक हो गया हमारा ज़बरदस्त अच्छा जी आगे क्वेश्चन में ये है कि उन्होंने ये सेट दिया हुआ है तो बताया कि नीचे से नीचे दिए हुए पॉसिबिलिटीज़ में पॉसिबिलिटीज़ नहीं कहना चाहिए बल्कि रवाब जो है फंक्शन जो हैं वो कौन कौन से कौन कौन से रवाब रवाब फंक्शन है कौन कौन से रिलेशन जो है ना वो फंक्शन है कौन से नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन ए है जी वन टू थ्री फोर ठीक है तो फंक्शन के लिए फिर उन्होंने क्या किया होगा ए इंटू ए किया होगा ना अदरवाइज तो दो सेट होने चाहिए ना हमारे पास तो यानी कि एक तरह से यूँ समझे कि हमारा जो बी सेट कह लें उसे वो भी हमारा यही है अच्छा जी आर वन क्या है वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन अब बेहतर है कि जाके कंडीशन को रिवाइज कर लें कि फंक्शन की जो कंडीशन है वो क्या है दो कंडीशन हैं पहली कंडीशन ये है कि डोमेन जो है ना फंक्शन का वो सेट ए के जब ए इंटू जब ए इंटू ए तो फिर वो ए ही हो गया ना अदरवाइज अगर ए इंटू बी होता तो ए के इक्वल होता तो इसे डोमेन और फंक्शन को ए के इक्वल होना चाहिए तो ये क्या है इस तो का डोमेन वन है टू थ्री फोर चलो जी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो पहले वाले हैं ना उनमें तकरार नहीं होना चाहिए वन टू थ्री फोर कोई रेपटेशन नहीं है ना तो नो रेपटेशन वाली नो रेपटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये भी सेटिस्फाई तो लिहाजा ये ये जो ना ये फंक्शन है यस साथ ही जवाब चेक करते जाएं अगर गलती हुई है तो हम उसको भी ठीक कर लें हाँ जी बिल्कुल फंक्शन है ओके अगला वाला देखते हैं ए को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर आर टू उन्होंने दिया है वन टू थ्री फोर फोर वन अगर आप इसका अब डोमेन देखें तो क्या आएगा वन थ्री फोर क्या ये सेट एक इक्वल है नहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई लिहाजा ये जो है ना वो फंक्शन नहीं है पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तीसरा वाला पार्ट है आर थ्री वो है वन 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 टू अब देखिए रेपटेशन आ गया ना इधर वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती लिहाजा ये फंक्शन नहीं है बल्कि एक और रेपटेशन आ गया इधर पहले पार्ट पहले वाले रिपीट नहीं ना होने चाहिए वन फोर इसको मैं ना ग्राफिकली करता हूँ देखें 
ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है ना एक तरह से उन्होंने वन सॉरी वन 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 टू वन थ्री वन फोर ये आपका ए है ए क्या होता है ए uh, दिया हुआ है उन्होंने वन टू थ्री फोर इधर भी दूसरा भी यही है वन टू थ्री फोर आप ए इंटू ए ले रहे हैं आप ये देखें वन 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 टू वन थ्री वन फोर आप ये देखें ये आ गया ना ये रेपटेशन आ गया इधर रिपीट नहीं होना चाहिए था ये वन टू मैनी तो वन टू मैनी अलाउड नहीं है ना ये हमने एक डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है ठीक है और वैसे भी हम इधर बता चुके हैं कि रेपटेशन आ गई रेपटेशन को हमने ग्राफिकली इधर बना दिया अब आप में से ना कुछ लोग ये मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि भाई देखें जब सेट ही एक है ए तो ए इंटू ए इसमें तो फिर डायरेक्शन चाहे ऐसे हो या ऐसे डायरेक्शन ए इंटू ए तो तो डायरेक्शन का तो फ़र्क नहीं ना पड़ता दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में तो इम्पॉर्टेंट होता है ना कि ए इंटू बी का रहे हैं तो ए पहले आते हैं और बी इंटू ए में फिर बी के अरकान पहले आते हैं लेकिन अगर आप ए इंटू ए कर रहे हैं तो फिर तो डजन मैटर कि क्या पहले क्या बाद में क्योंकि सेट तो ये किया है दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसको उल्टा करके ऐसे बना लें हम सेट तो यही है ना वन टू थ्री फोर मैं इस डायग्राम को ना उल्टा करने लगा हूँ वन टू थ्री फोर आप कहें जी जनाब ये तो ऐसे बन, आ, हाँ जी ऐसे बने हुए तो इस डायग्राम को मैं उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि ए सेट इधर भी और ए सेट इधर भी है अब आप मुझे अगर ये कहें कि भाई ये तो इस डायग्राम के मुताबिक ये चीज़ तो अलाउड है ठीक है ना ये चीज़ अलाउड है डायग्राम में आपने बताया हुआ है कि जनाब मैनी इंटू वन पॉसिबल है इस डायग्राम को देखा जाए तो ये तो फंक्शन बनता है लेकिन अगर ये फंक्शन बनता आपकी बात तो ठीक है लेकिन फिर उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर या फंक्शन क्या होना चाहिए या ये रिलेशन क्या होना चाहिए फिर ये वन इंटू वन टू इंटू वन लिखा होना चाहिए थ्री इंटू वन लिखा होना चाहिए और फोर इंटू वन लिखा होना चाहिए लेकिन क्या उन्होंने ये लिखा उन्होंने तो वन इंटू वन वन इंटू टू वन इंटू थ्री वन इंटू फोर लिखा हुआ ये नहीं लिखा उन्होंने इसमें देखें अगर आप इस तरह उन्होंने लिखा होता और इसमें देखें पहले वाले में कोई रेपटेशन है नहीं क्या पहला वाला जो डोमेन पहले वालों का जो की वजह से जो डोमेन बनता है क्या वो ए सेट के इक्वल आता है बिल्कुल आता वन टू थ्री फोर बिल्कुल आता है लिहाजा अगर ये होता ना तो ये यस था लेकिन ये नो है लेकिन चूंकि उन्होंने ये दिया है लिहाजा ये नो है अच्छा जी आर फोर है टू वन सॉरी कम होना चाहिए अगला है फोर फोर थ्री वन वन थ्री एक्सक्यूज मी डोमेन आर फोर का क्या होगा टू फोर थ्री वन जो कि सेट ए के इक्वल है लादा पहली कंडीशन सेटिसफाई होगी दूसरा क्या ना कि नो रेपटेशन कहाँ रेपटेशन नहीं होना चाहिए ग्राफिकली इस तरह ज़रा बात करता हूँ डायग्राम बना के इधर ऑर्डर पेड़ जो कि जो पहले वाले हैं ना एलिमेंट्स उधर कोई रेपटेशन है ये टू है ये फोर है थ्री है वन कोई रेपटेशन तो है ही नहीं लिहाजा ये कंडीशन भी सेटिसफाई होती है लिहाजा ये फंक्शन है क्वेश्चन नंबर टेन जनाब ए है आपका टू फोर एट बी है आपका ज़ीरो थ्री फाइव तो उन्होंने कहा कि ए क्रॉस बी 
کے روابط میں فنکشن معلوم کیجئے ٹھیک ہے اور جو ربط فنکشن ہے وہ کون سا فنکشن ہے یعنی کہ پہلے یہ بتانا ہے وہ فنکشن ہے یا نہیں ہے آر ون آر ٹو آر تھری میں اگر وہ فنکشن ہے تو وہ کون سا ہے آر ون انہوں نے دیا ہے ٹو زیرو فور تھری ٹو فائیو اس میں ڈومین دیکھیں کیا ٹو فور ٹو فور اب یہ تو ایک ایکول نہیں ہے لہذا یہ فنکشن ہی نہیں ہے یہ فنکشن نہیں تو ٹائپ آف فنکشن کا تو پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ ریلیونٹ بات ہو جاتی جواب میں اپنا چیک کر لوں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو ٹھیک ہے آر ٹو کو دیکھتے ہیں آر ٹو انہوں نے کہا ہے کہ فور زیرو ٹو تھری اور ایٹ زیرو ہے سب سے پہلے پہلی کنڈیشن لگائیں کہ ڈومین دیکھیں اس کی آر ٹو کی وہ کیا ہے فور ٹو ایٹ جو کہ سیٹ اے کے ایکول ہے لہذا پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی دوسرا دیکھیں یہاں کوئی ریپوٹیشن ہے نو نو ریپوٹیشن لہذا یہ جو ہے نا یس ہے یہ فنکشن ہے اب یہ کس قسم کا ہے ڈائیگرام بنا کے دیکھتے ہیں اس سے ذرا آسان ہو جاتا ہے یہ اے ہے یہ بی اے میں ٹو فور ایٹ بی میں زیرو تھری فائف فور زیرو ٹو تھری ایٹ زیرو اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹو فنکشن ہوتا ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا رینج ہو نا آر کی یا فنکشن کی کہہ لیں وہ سب سیٹ ہونی چاہیے پراپر سب سیٹ بی کا تو رینج کیا ہے زیرو اور تھری اس کی یہ پراپر سب سیٹ ہے نا بی کا لہذا یہ ان ٹو فنکشن ہے اب اگلا والا اور لاسٹ پارٹ دیکھتے ہیں لاسٹ پارٹ جو کہ آر تھری ہے وہ ہے ایٹ تھری فور فائف ٹو زیرو اس کا نا جو فنکشن چاہے گا نا وہ بھی ہم تصویر بنا کے دیکھتے ہیں تاکہ وہ چیز بھی ذرا ریفریش ہو جائے تو یہ اے ہے یہ بی ڈائریکشن یہ ضرور یاد رکھے گا کیونکہ فنکشن انہوں نے اے انٹو بی دیا ہوئے ہیں یہ نو کیا بی ادھر بنا دیں اے میں ہے ٹو فور ایٹ بی میں زیرو تھری فائف ان کو ڈراؤ کریں یہ کیا ہے ایٹ تھری فور فائف اور ٹو زیرو بھائی یہ تو سیدھے سادھے دیکھیں ون ٹو ون ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ون ٹو ون میں نے جیسے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آن ٹو بھی ہے نا آن ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا بی کور ہونا چاہیے یعنی کہ رینج جو ہے وہ فنکشن کی جو نا وہ بی سیٹ کے ایکول ہونی چاہیے اب رینج اس کے دیکھیں بی کے ایکول ہے نا رینج کیا آتی ہے تھری فائف زیرو وہ بی کے ایکول ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ یہ بھی ہے اور اس کنڈیشن کی وجہ سے یہ آن ٹو بھی ہے تو جو اس کو پھر آپ کہیں گے ون ٹو ون آن ٹو جس کا دوسرا نام ہے بائیجیکٹیف 
तो ये फंक्शन है मैं डबल चेक कर लूँ बाइजेक्टिव ठीक है इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी 1.7 ख़त्म हुई अगली वाली एक्सरसाइज वन है वो हमने जैसे पहले कहा था कि हम एक्सरसाइज वन या बल्कि यू मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर यूनिट के एंड में जो एक एक्सरसाइज होगी वो हम नहीं करेंगे ताकि वो आपके लिए एज अ चैलेंज छोड़ दें और आप में से शायद कुछ लोग जानते हों कि इन वीडियोस के साथ साथ मैट्रिक की मैथ्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे उनमें भी हमने यही किया था कि हर यूनिट के एंड पर जो एक एक्सरसाइज होती थी ना वो हम छोड़ देते थे ताकि आप लोगों के लिए वो एज चैलेंज हो आप उसे खुद करना चाहें सब कुछ सीखने के बाद तो इसमें भी हम वही पॉलिसी जो है ना वो बरकरार रखेंगे जैसे कि हमने सबसे पहले वीडियो में कहा था तो इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर वन ख़त्म हुआ अगली वीडियो से हम यूनिट नंबर टू शुरू करेंगे जो कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स यानी कि हकीकी अदात का निज़ाम उसके बारे में है अब मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट समझ आया होगा और होपफुली आपके आपकी जो स्टडीज़ हैं उनमें आपको इससे हेल्प मिलेगी और इन शाला मैथ्स में अच्छे नंबर लेंगे और आगे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और अगली जमात में आपको हेल्प मिलेगी इन शाला असलकम